தலைப்புச் செய்திகள் முப்பதில் செய்திகளை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் மக்களவையில் அதானி பற்றி கேள்வி கேட்பதை தடுக்கவே தகுதி நீக்கம் செய்துள்ளனர் என்று ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ராகுல்காந்தி பாஜக அமைச்சர்கள் தன்மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றனர் என்று கூறினார் தேசத்தின் ஜனநாயக கட்டமைப்பை பிரதமர் சிதைக்க பார்க்கிறார் என்று சாடிய ராகுல்காந்தி இங்கிலாந்தில் பேசியதற்காக மன்னிப்பு கேட்கலாமே என்கிறார்கள் ஆனால் மன்னிப்பு கேட்க நான் சாவர்கர் அல்ல என்றார் அதானி பற்றி பேசினால் பிரதமர் பயப்படுகிறார் நீங்கள்தான் அதானியா என வினவிய ராகுல்காந்தி சிறைக்கு சென்றாலும் தேர்தலில் போட்டியிட நிரந்தர தடை விதித்தாலும் நான் ஓயமாட்டேன் தொடர்ந்து உண்மையை பேசுவேன் என்று தெரிவித்தார் அதானி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்ட இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணம் யாருடையது என்றும் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தார் I've been disqualified because the prime minister is scared of my next speech he's scared of the next speech that is going to come on adani right i've seen it in his eyes so he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in parliament that's the issue that is why first the distraction now the disqualification please don't be confused about this matter there is a there is a deep relationship between narendra modi ji and mr adani there is there is a question 20000 crore rupees have suddenly arrived in mr adani shell companies where has this money come from whose money is it it is some of these companies are defense companies why is the defense ministry not asking this question நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து ராகுல்காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது கேரளாவைச் சேர்ந்த அபா முரளிதரன் என்பவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார் அதில் கீழமை நீதிமன்றத்தால் இரண்டு ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் சிறை தண்டனை பெறும் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி மேல்முறையீடு செய்வதற்கு முன்பாகவே தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதென்பது அவரது மக்கள் பணியை செய்யவிடாமல் தடுக்கும் வகையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தண்டனை விதிக்கப்பட்டதும் உடனடியாக எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்யும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்பிரிவை நீக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து ராகுல்காந்தி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து மகாராஷ்டிராவில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் திரண்ட காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் வாயில் கருப்பு துணி கட்டிக்கொண்டு எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர் கைகளில் பதாகைகளை ஏந்தியபடி அமைதியான முறையில் போராட்டத்தை நடத்தினர் பெங்களூரில் மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடக்கி வைத்த பிரதமர் மோடி டிக்கெட் எடுத்து ரயிலில் பயணித்தார் சிக்பல்லாப்பூரில் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி கல்லூரியை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் பின்னர் கே ஆர் புரம் முதல் ஒயிட்ஃபீல்ட் இடையிலான பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் சேவையை அவர் தொடக்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பயணச்சீட்டு பெற்றுக்கொண்டு பிரதமர் மோடி மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தார் அப்போது மெட்ரோ ரயில் நிலைய ஊழியர்களுடன் அவர் சிறிது நேரம் கலந்துரையாடினார் முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி மருத்துவ வசதிகளை மக்கள் எளிதாக அணுக வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மருத்துவ உள்கட்டமைப்புகளை அதிகரிக்க முயற்சி செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து தாவன்கரை பகுதிக்கு கட்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க சென்ற அவருக்கு கட்சியினர் மலர்களை தூவி உற்சாக வரவேற்பளித்தனர் நீதிபதிகள் நியமனத்தில் சமூக நீதி காக்கப்பட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட மூன்று கோரிக்கைகளை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்வைத்தார் மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் நீதிமன்ற கட்டடங்கள் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா மயிலாடுதுறை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் மற்றும் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற தொடக்க விழா ஆகியவை மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்றன இதில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி ராஜா முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் நூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்படவுள்ள கூடுதல் நீதிமன்ற கட்டடங்களுக்கு இதில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் நீதிபதிகள் நியமனத்தில் சமூக நீதி காக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தமிழை வழக்காடு மொழியாக சேர்க்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியை கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் எச் டி குமாரசாமி சந்தித்து பேசினார் 
காங்கிரஸ் அல்லாத மூன்றாவது கூட்டணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி ஈடுபட்டு வருகிறார் இதன் ஒரு முயற்சியாக ஒடிஷா முதலமைச்சரும் பிஜு ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவருமான நவீன் பட்நாயக்கை மம்தா சந்தித்து பேசினார் இந்நிலையில் மம்தா பானர்ஜியை மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியைச் சேர்ந்த கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஹெச் டி குமாரசுவாமி சந்தித்து பேசினார் கொல்கத்தாவில் உள்ள மம்தா இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில் தேசிய அரசியல் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் குமாரசாமி வெளியிட்ட பதிவில் கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய மம்தா பானர்ஜி வர இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த எண்ணூரில் விரைவில் படகு சவாரி தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மெரினா கடற்கரையில் படகு சவாரி தொடங்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் மெரினா கடற்கரையில் அதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லாததால் எண்ணூரில் படகு சவாரி தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் ராயல் மெட்ராஸ் யாக்டுடன் இணைந்து படகு சவாரி தொடங்க பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரியில் தாறுமாறாக ஓடிய டிப்பர் லாரி சாலையில் இருந்த வாகனங்களை இடித்து தள்ளிச் சென்ற பதபதைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் சாலையில் அதிவேகத்தில் சென்ற டிப்பர் லாரி ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தாறுமாறாக சென்றது முன்னே சென்ற இருசக்கர வாகனம் காரை இடித்து தள்ளி சாலையின் நடுவே உள்ள தடுப்புகளின் மீது சீறி பாய்ந்தது முன்னே சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து நூல் இழையில் தப்பியது இந்த விபத்தில் மூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயத்திற்கு அருகே நடைபெற்ற மீன்பிடி திருவிழாவில் திரளான கிராம மக்கள் பங்கேற்றனர் மேலப்பனையூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள கண்ணரி கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் சாதி சமூக பாகுபாடுகளை களைந்து முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒரே நேரத்தில் குளத்திற்குள் இறங்கி கச்சா பரி வலை ஊத்தா போன்ற மீன்பிடி சாதனங்களை கொண்டு மீன்பிடித்து மகிழ்ந்தனர் இதில் நாட்டு வகை மீன்களான கெண்டை கிளத்தி கட்லா ஐரை ஜிலேபி உள்ளிட்ட மீன் வகைகள் சிக்கின தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஐந்து நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் திண்டுக்கல் தேனி தருமபுரி உள்ளிட்ட பதினேழு மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் சில இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது கடலூர் வெள்ளி கடற்கரையில் கூட்டம் கூட்டமாக ஆலிவ் ரெட்லி ஆமை குஞ்சுகள் உயிரிழந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது வெள்ளி கடற்கரையில் ஆலிவ் ரெட்லி ஆமைகள் பொறிப்பகம் உள்ளது கடற்கரை ஓரத்திலிருந்து ஆலிவ் ரெட்லி ஆமைகளின் முட்டைகளை சேகரித்து பொறிப்பகத்தில் வைத்து பராமரிக்கப்பட்டு குஞ்சுகள் வெளியே வந்த பிறகு கடலில் விடப்படும் இந்நிலையில் இன்று வெள்ளி கடற்கரையில் உள்ள பொறிப்பகத்திலிருந்து ஆமை குஞ்சுகள் வெளியே வந்து கூட்டம் கூட்டமாக உயிரிழந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள கிறிஸ்துமஸ் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் பல அடிக்கு பனி குவிந்திருப்பதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக டாகோ ஏரி பகுதியில் வீடுகள் சாலைகள் என எங்கும் காணினும் ஐம்பது அடிக்கு பனி குவிந்திருப்பதாக மக்கள் கூறுகின்றனர் பணியை அகற்ற முடியாத நிலையில் பாரம் தாங்காமல் மேற்கூரைகள் இடியும் நிலை காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் அச்சத்துடனேயே வீடுகளுக்குள் வசிக்க வேண்டியிருப்பதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர் ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஸ்பெயின் ராணுவ வீரர்களுடன் சேர்ந்து உக்ரைன் வீரர்கள் கூட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் உக்ரைன் ரஷ்ய படைகளுக்கு இடையிலான போர் ஒராண்டை கடந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே உக்ரைனுக்கு ஏவுகணைகள் உள்ளிட்ட ராணுவ தளவாடங்களை வழங்கி அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகள் உதவி செய்து வருகின்றன 
அதன்படி உக்ரைனுக்கு ஆறு அதிநவீன பீரங்கிகளை வழங்கி உதவுவதாக ஸ்பெயின் அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் ஸ்பெயினின் பார்கோஸ் நகரில் உள்ள ராணுவ தளத்திற்கு அருகே ஸ்பெயின் ராணுவ வீரர்களுடன் உக்ரைன் வீரர்கள் கூட்டு போர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் பிரேசிலில் பெய்த கனமழையால் குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது தென்னமெரிக்க நாடான பிரேசிலின் வடகிழக்கு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பலத்த மழை பெய்து வருகிறது இதன் விளைவாக முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் இருந்து பொதுமக்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் குடியிருப்புகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்திருப்பதை காட்சிப்படுத்தும் கழுகு பார்வை காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன கொரோனா பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச செயலாளர்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலர் மருத்துவர் ராஜீவ்பால் கடிதம் எழுதியுள்ளார் சமீப காலமாக கேரளம் கர்நாடகம் மகாராஷ்டிரம் தமிழ்நாடு மற்றும் குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது நாட்டின் ஒட்டுமொத்த கொரோனா பாதிப்பில் ஆறு புள்ளி மூன்று சதவீத பாதிப்பு தமிழகத்தில் உள்ளது சில மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு சுவாச பிரச்சினை அதிகமாக உள்ளது இது தொடர்பாக தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய வகையில் மக்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலர் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஆன்டிஜென் கொரோனா பரிசோதனை உள்ளிட்ட விரைவான கொரோனா பரிசோதனைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தேசிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்காக நிதித்துறை செயலாளர் தலைமையில் குழு அமைப்பதாக அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் மக்களவையில் ஓய்வூதியம் தொடர்பான பிரச்சினையை ஆராய்வதற்கும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்காக நிதி விவேகத்தை பேணுவதுடன் ஊழியர்களின் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும் அணுகுமுறையை உருவாக்க இந்த குழு அமைக்கப்படுகிறது என அமைச்சர் கூறினார் இந்த குழு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் இணைந்தவர்களின் கவலைகள் பிரச்சினைகளை ஆராய்ந்து அது தொடர்பான பரிந்துரைகளை அரசிடம் அளிக்கும் என கூறியுள்ளார் கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ளது அதில் நூற்று தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் இருநூற்று தொகுதிகளைக் கொண்ட கர்நாடக சட்டப்பேரவைக்கு வரும் மே மாதத்திற்குள் தேர்தல் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தேர்தலுக்கு அரசியல் கட்சிகள் தயாராகி வரும் சூழலில் காங்கிரஸ் கட்சி முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது அதில் முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா வருணா தொகுதியிலும் கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் டி கே சிவகுமார் கனகபுரா தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர் ராகுல்காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை மையக்கருவாக வைத்து தேர்தலில் காங்கிரஸ் களமாடும் என்று கூறப்படுகிறது ராசிபுரம் அருகே ஆப்பிரிக்க பன்றி காய்ச்சலால் பன்றி உயிரிழந்த நிலையில் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவை தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக மாவட்ட ஆட்சியர் சேயா பி சிங் அறிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே கல்லாங்குளம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பண்ணையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பன்றி ஒன்று இறந்து கிடந்தது இதுகுறித்து வனத்துறைக்கு பன்றியின் உரிமையாளர் தகவல் அளித்தார் உயிரிழந்த பன்றியின் மாதிரிகளை ஆய்வுக்கு அனுப்பியதில் ஆப்பிரிக்க பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்ததை வனத்துறை மருத்துவர்கள் உறுதிப்படுத்தினர் இதையடுத்து அந்த பண்ணையில் உள்ள இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பன்றிகளை கொல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் குறிப்பிட்ட பண்ணையை சுற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவு வரை தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்டேயா பி சிங் அறிவித்துள்ளார் ஆப்பிரிக்க பன்றி காய்ச்சலால் பொதுமக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை எனவும் மக்கள் அச்சமடைய வேண்டாம் எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே தள்ளுவண்டி கடை உரிமையாளரை வீடு புகுந்து திருநங்கைகள் தாக்கிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன முத்து என்பவர் இரவு பணி முடிந்து வீட்டிற்கு சென்றபோது திருநங்கை ஒருவர் தகராறு செய்துள்ளார் பின்னர் ஐந்து திருநங்கைகள் சேர்ந்து முத்து வீட்டின் மீது கற்களை வீசி அவரை கட்டையால் தாக்கியுள்ளனர் இதில் காயமடைந்த முத்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதன் சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் 
நான்கு முன்பதிவில்லாத பொது பெட்டிகளுடன் திருநெல்வேலி தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் நாளை இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது வார இறுதி நாளையொட்டி பயணிகள் தேவையை கருத்தில் கொண்டு தெற்கு ரயில்வே இந்த ஏற்பாட்டை செய்துள்ளது அதன்படி திருநெல்வேலி தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் நாளை ஆறு மணிக்கு புறப்பட்டு எட்டு முப்பத்தைந்து மணிக்கு மதுரை வந்து சேரும் பின்பு மதுரையில் இருந்து இரவு எட்டு நாற்பது மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை ஆறு பதினைந்து மணிக்கு தாம்பரம் சென்று சேரும் இந்த ரயில் கோவில்பட்டி சாத்தூர் விருதுநகர் மதுரை திண்டுக்கல் திருச்சி தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் மயிலாடுதுறை சிதம்பரம் விழுப்புரம் செங்கட்டு ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வந்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தனது குடும்பத்துடன் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் அம்மன் சன்னதி சொக்கநாதர் சன்னதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் முன்னதாக கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி சந்திரசூட்டுக்கு கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது அப்போது மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர் மாநகராட்சி ஆணையர் சிம்ரன் ஜித் சிங் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர் சேலம் மண்டலத்தில் சரக்கு சேவை வரி செலுத்துவோர் எண்ணிக்கை இருபத்தோரு சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாக சரக்கு சேவை வரி ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்நாடு சரக்கு சேவை வரி நிபுணர்கள் சங்கம் மற்றும் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் சரக்கு சேவை வரி விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய சரக்கு சேவை வரி ஆணையர் சுதா கோகா சேலம் மண்டலத்தில் சரக்கு சேவை வரி செலுத்துவோர் எண்ணிக்கை இருபத்தோரு சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாகவும் ஜிஎஸ்டி வரியின் மூலம் இது சாத்தியமாகியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே நடைபெற்ற மீன்பிடி திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் சூழியாப்பட்டி குளத்தில் நடைபெற்ற மீன்பிடி திருவிழாவில் பங்கேற்க குளக்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் குவிந்தனர் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெறும் திருவிழாவில் கையில் வலைகளுடன் கூடியிருந்த பொதுமக்கள் துள்ளி குதித்தோடி மீன்பிடிக்க தொடங்கினர் இவர்கள் விரால் கெண்டை கட்லா கெளுத்தி மீன்களை பிடித்துச் சென்றனர் கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு பத்திரகாளியம்மன் கோயிலில் பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கான நேர்ச்சை தூக்கு நிகழ்ச்சி என்ற வினோத வழிபாடு நடைபெற்றது ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாதம் நடைபெறும் திருவிழாவில் பரணி நட்சத்திர நாளில் கொல்லங்கோடு நேர்ச்சை தூக்கு நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கம் குழந்தை பாக்கியம் வேண்டிய தம்பதிகள் குழந்தை பிறந்தவுடன் தங்கள் குழந்தைகளை தூக்கு நேர்ச்சையில் பங்கேற்க செய்து வருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர் தூக்கு வில்லில் அந்தரத்தில் தொங்கியபடி குழந்தைகளை தூக்கியபடி கோயிலை வலம் வர வேண்டும் என்பது நம்பிக்கை அதன்படி அதிகாலை முதல் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு தம்பதிகள் தங்களது குழந்தைகளை தூக்கு நேர்ச்சையில் பங்கேற்க வைத்தனர் இஸ்ரோவின் ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் முப்பத்தாறு செயற்கைக்கோளுடன் நாளை காலை விண்ணில் பாய்கிறது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவது தளத்திலிருந்து நாளை காலை ஒன்பது மணிக்கு விண்வெளிக்கு ஏவப்படுகிறது ஒன்வெப் செயற்கைக்கோளில் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி தொகுதியை செயற்கைக்கோள்களை இது சுமந்து செல்கிறது தற்போது ஏவப்படும் முப்பத்தாறு செயற்கைக்கோள்களின் மொத்த எடை சுமார் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று ஐந்து கிலோ ஆகும் எல்விஎம் த்ரீ ராக்கெட் எட்டு டன் எடை வரை கொண்டு செல்லும் திறன் கொண்டது என்று இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது இங்கிலாந்தை தலைமையிடமாக கொண்ட ஒன் வெப் இங்கிலாந்து அரசாங்கம் மற்றும் இந்தியாவின் பாரதி நிறுவனத்தின் ஆதரவுடன் அதிவேக தாமதம் இல்லா உலகளாவிய தொலைத்தொடர்பு மற்றும் இணைய இணைப்பை வழங்குகிறது திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான முன்னூறு ரூபாய் தரிசன டிக்கெட்டுகள் திங்களன்று காலை பதினோரு மணிக்கு வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
பக்தர்கள் தேவஸ்தான இணையதளமான டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் திருப்பதி பாலாஜி டாட் ஏபி டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது பயங்கரவாதிகள் விமானத்தை கடத்தும் முயற்சியை முறியடிப்பது குறித்து காஷ்மீரில் என்எஸ்ஜி கமாண்டோ படையினர் ஒத்திகை நடத்தினர் காஷ்மீரின் ஜம்முவில் உள்ள விமானப்படை தளத்தில் இந்த ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது இதில் என்எஸ்ஜி கமாண்டோ படையினர் தவிர விமானப்படை வீரர்கள் காவல்துறையினர் தொழிலக பாதுகாப்பு படையினர் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர் விமானத்தை பயங்கரவாதிகள் கடத்துவதை தடுப்பது ஒருவேளை பயணிகளுடன் விமானத்தை பயங்கரவாதிகள் கைப்பற்றினால் அவர்களுடன் பேசி பத்திரமாக மீட்பது என்பன உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து ஒத்திகை பார்க்கப்பட்டது இந்தியாவில் பயணிகள் விமானங்களை கடத்தும் நிகழ்வு ஏற்கனவே சில முறை நடைபெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது புன்னகைக்கும் முகம் போல் தோற்றம் கொண்ட அமைப்பை உடலில் கொண்டிருக்கும் கன்றுக்குட்டி ஆஸ்திரேலியாவில் மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது புன்னகை தோற்றத்தை இயற்கையாகவே உடலில் கொண்டிருக்கும் கன்றை ஏராளமானோர் வந்து பார்த்துச் செல்கின்றனர் விக்டோரியா மாகாணத்தில் உள்ள லாக்னர் என்ற ஊரில் பிறந்து ஒரு மாதமே ஆன இந்த கன்றுக்குட்டிக்கு அதன் உரிமையாளர்கள் ஹாப்பி என்று பெயர் வைத்து வளர்த்து வந்தனர் எனினும் இதை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மாட்டுப் பண்ணைக்கு விற்றுவிட்டனர் இத்தொகையை மருத்துவமனை ஒன்றுக்கு நன்கொடையாக அளிக்கவும் உரிமையாளர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையுடன்